السلام عليكم معكم يعقوب الشراح صاحب قناة بورد جيم دوجو واليوم مع لعبة تعليمية جديدة في سلسلة الألعاب الخاصة في القناة اللعبة هي لوردز اوف هيلس من تصميم ادم كومبسكي وتلعب من قبل واحد الى اربع اشخاص فيما يقارب ال 60 الى 90 دقيقة اللعبة حربية وفيها مجموعة من الاهداف واول لاعب يحقق واحد من هذه الاهداف اللي راح نعرضها عليكم لاحقا راح يفوز في اللعبة والحين نبدا مع عملية السيت اب اول شغلة راح نحطها على البورد اللي هي المونيمنتس المونيمنتس عبارة عن هذه المجسمات مبدئيا ما راح نحتاج المجسم بشكل كامل فقط راح نحتاج القاعدة من كل مجسم اللي هي من المونيمنتس لكل واحدة وراح نشوف لاحقا ان كل مجسم ممكن تقسيمه الى خمسة اجزاء وراح نبين لاحقا عملية بناء هذا المجسم اللي هو المونيمنتس هذا المجسم حق هيرميز راح ينحط في هذا المكان بالنسبة للمجسم زيوس راح ينحط في هذا المكان وعندنا المجسم الأخير اللي هو المونيمنت الأخير حق أثينا راح ينحط في هذا المكان بعدين راح نقوم بإخراج الأرت باكس اللي خاصة فيهم اللي هي خاصة بالمونيمنت هذيلي راح نشوفهم على حسب الألوان هذا خاص بأثينا هيرميس وزيوس ونحطهم تحت قاعدة كل مونيمنت حق هيرميز زيوس و أثينا الحين راح نقوم بخلط ووضع اللي هي كل مجموعة كروت في الأماكن الخاصة لها على البورد راح نبدأ بالكومبات كارد راح نخلطهم بشكل كافي ونحطهم في هذا المكان هذا المكان خاص بالدسكارد الكروت اللي نبي نخلص منها حاليا الكروت نحطها في هذا المكان بعدين ناخذ كروت الارتفاكت راح نشوف ان فيها نوعين في نوع عليه مسميات هذه الارتفاكت خاصه بالمونسترز اللي هم هذه الاشكال المجسمات راح نخليها على البورد لاستخدامها لاحقا باقي الارتفاكت نخلطهم ونحطهم في هذا المكان بعدين عندنا المجموعة هذه الثانية من الكروت عندنا أول شيء هنا الإيفنت الإيفنت هذه فيها كروت المونسترز وكروت اللي هي الكوست هم راح نقوم بخلطها ونحطها في هذا المكان نفس الشيء راح نسوي مع كروت المونستر أتاك نخلطها في هذا المكان آخر شيء عندنا كروت البلاسينجز كروت البلاسينجز هذه عبارة عن ثلاث أنواع كروت خاصة بأثينا وكروت خاصة بزيوس كروت هيرميس راح نخلطها مع بعض ونحطها في هذا المكان الحين عندنا كروت التمبلز هذه عندنا مجموعة منها بشكل عشوائي راح ناخذ واحدة نطلع الباقي برا اللعبة نحط هذا الكرت اللي خذيناه في هذا المنطقة ونوزع عليها الثمانية تمبلز هذه في هذه الأماكن بهذا الشكل وبعدين عندنا اللي هو الاوراكل في دلفاي هذا المبنى راح ينحط في هذا المكان والحين راح نجهز الخريطة بالمنصر والكويست باستخدام الايفنت دك هذا اللي راح نسويه راح نسحب اول سبع كروت من الايفنت مثل ما قلنا الكروت اللي موجودة في هذا المجموعة الكروت عبارة عن كروت كويست كارد وكروت مانسترز هذا الكرت السابق راح نشوف كل كرت راح نبدأ بشكل من اللي صار لليمين نشوف كل كرت هذا مثلا الكرت هذا كويست اسمه ايت تو اتلس راح ادور عليه وراح احط هذا التوكن في حسب ما هو مبين عندي في الخريطه لو شفنا الخريطه بهذا الشكل راح نحط هذا في هذا المكان واخذ الكوست هذا راح احطه في المكان الاول هذا هنا بعدين نجي للمنصور هذا اللي هو المونيتور راح ناخذه وننزله حسب ما هو مبين عندنا في هذا المكان مثل ما قلنا هذه الخريطه بهذا الشكل راح ينزل هذا المنصور في هذا المكان ونطلعه نحطه في الديسكارد ناخذ الكوست اللي بعده 
نطلع التوكن الخاص فيه ونحطه حسب ما هو مبين عندنا في الخريطه نحط الكويست في هذا المكان نشوف هنا طلع عندنا ماستر ثاني اللي هو السايكلوب ناخذ السايكلوب ونحطه في المكان اللي مبين عندنا على الخريطه نطلع الكرت ماله برا هذا كويست الثالث راح ندور على توكن ماله ونحطه في نفس المكان والكرت راح نحط في هذا المكان الحين عندنا طلع كويست رابع اذا تعبى المكان بالكوست ثلاث كوستات خلاص اي كوست ثالث رابع يطلع راح نطلعه برا اللعبه لنشوف الكرت الاخير راح نلاقي مونتور المونتور موجود منزلين احنا باللعبه هناك فاذا طلع لنا من اول سبع كروت سحبناها كرت ثاني اللي وحش اوريدي مونستر موجود على اللعبه على الخريطه نقطع الكرت ونسحب كرت ثاني مكانه طلع لنا السفنكس ناخذ السفنكس ونحطه حسب ما هو مبين عندنا في المكان على الخريطه بعدين راح ناخذ كل الباقيين اللي حطيناهم في الديسكارد انزين ونخلطهم مع كروت الايفنتس الثانيه ونرجعهم في هذا المكان صارت عندنا خريطه فيها ثلاث كوستات وهذه المونسترز عندنا واحد اثنين ثلاثه مونسترز موجودين في اللعبه قبل ما نكمل السيت اب انا ودي اشرح بعض الشغلات على الخريطه على اساس تسهل علينا باقي عمليات السيت اب اول شيء عندنا الريجن الريجن هي كل منطقه محدده بوردر لاين مثل ما احنا شايفين هذه هذه تعتبر ريجن هذه تعتبر ريجن هذه تعتبر ريجن راح نشوف ان الريجنز الوان اخضر رمادي ازرق اصفر واحمر بعدين عندنا اللاند اللاند هي عباره عن كل الريجنز من نفس اللون فمثلا عندنا هذه اللاند الصفراء فيها كل الريجنز اللي هي باللون الاصفر نفس الشيء هذا اللاند الاحمر في كل الريجنز اللي هي الحمراء بعدين بالنسبه لهذه المجسمات هذه ما ما تجي مع اللعبه الرئيسيه اللعبه الرئيسيه تجي بس الخريطه عليها اشكال الاشكال المرسومه هذه هذه الزيادات ممكن تشتريها تسهل لك عمليه التعرف الى هذه الاشكال فلما تحطها هنا تدري ان هذه سيتي هذه تمثل سيتي موجوده في هذا الريجن نفس الشيء هذه تمثل سيتي في هذا الريجن وموزع عندنا على الخريطه عندنا احنا نوعين من السيتي معظمهم راح يكونون بهذا الشكل واللي يمثلهم هذه المجسمات فراح نشوفهم متوزعين عندنا في الخريطه على هذا الشكل وفي سيتي واحدة لحالها اللي هي سبارتا بهذا الشكل راح تكون باسفل الخريطة. من المعالم الضرورية اللي نحتاج نعرفها على الخريطة راح نشوف اللي هي الشراينز. هذه الرسومات اللي موجودة على الخريطة في هذا الأماكن. الشراين. وعندنا الأوراكل في دالفاي راح يكون هذا المكان، هذا الوحيد راح يكون في هذا المكان. الشراينز راح نلاقيها متوزعة على الخريطة وراح نشوف فائدتها لاحقا لما نبدا ببناء التمبلز الحين بشكل عشوائي نحدد اللاعب الاول اللاعب الاول راح يقوم باختيار واحد من الهيروز اللي بيجوا مع اللعبه مثلا نقول اللاعب الاول اخذ هركليس وراح يختار له لون جيش من الاربع الوان الموجوده في اللعبه مثلا اللاعب الاول هركليس اختار اللون الاخضر هذا راح ياخذ بلاير بورد خاص فيه وتوكنز يحطها على رقم واحد عدد من الجيش بنفس اللون الجيش هذا اللي هو يسمونه الهب لايت الهب لايت هذا اللي خليهم في منطقة اللعب عنده وعدد أربعة بريست بعدين عندنا هذه التوكنز الخضراء وراح يأخذ ستة توكنز عليها علامة الإكس هذه والرفرنس شيت مالته وهذه الرفرنس اللي خاصة بالمونيمنتس راح نشرح طريقة استخدامها لاحقا وياخذ المجسم اللي يمثل شخصية هركليز يركب عليه الرينج اللي خاص فيه. وعلشان يكمل السيت اب راح ياخذ المجسم ماله وياخذ اثنين من الهب لايت اللي هم الجيش ماله ويختار له منطقة يبدا فيها على الخريطة. على اي اساس راح نختار المنطقة؟ 
راح نشوف ان المناطق عليها ارقام هذه الارقام هي تحدد قوه كل منطقه في هذه الاماكن علشان لاعب يقدر ياخذ كنترول في او التحكم او يتحكم في واحده من هذه المناطق لازم يكون عنده عدد من الجيش مساوي او اكثر للرقم اللي موجود عليها فمبدئيا انا يعني اذا بنزل على الخريطه بحاول اخذ لي انا عندي عدد اثنين المجسم الهيرو هذا ما ما ياثر في عمليه اللي هي التحكم اللي اثرون اللي هم اللي هم هذول الهاب لايتس فانا مثلا اقول راح ابدا على هذه المنطقه حطيت اثنين ونزل وياهم الهيرو راح نشوف استخدام الهيرو لاحقا ولكن لان في عندي اثنين من الهاب لايتس على هذه المنطقه اللي راح يصير اني اخذ الكنترول فيها طبعا انا مو ملزوم اني يعني ابدا بمنطقه قوتها اثنين ممكن ابدا في هذه المنطقه وهذا شيء راجع لي على حسب الاستراتيجيه بس ما راح اخذ الكنترول لهذه المنطقه الا اذا قدرت اوصل عدد الهاب لايتس الى اربع لاعبين نقول انه هو قرر انه يبدا في هذه المنطقه او هذه المنطقه مع الهيرو ماله بما ان عدد الهاب لايت اثنين مساوي لعدد قوة المنطقة راح ياخذ كنترول فيها صار عنده كنترول. الحين راح يقوم اللاعب الثاني بنفس الشغلة باقي ثلاثة هيروز هني يختار له واحد منهم زين احنا مسوين سيت اب حاليا الى للاعبين ف اخذ اللي هو اكيليس هذا فراح يحطه في هذا المكان نفس الشيء راح ياخذ الهيرو المجسم الخاص بالهيرو ماله يركب عليه الرنج وياخذ اثنين من الهاب لايتس ينزلهم في اي منطقه من آه على الخريطه عنده، نفس الشيء ممكن يبدا فوق تحت آه نقول انه قرر يبدا في هذه المنطقه. بما ان عدد قوته العسكريه مساويه لقوه المنطقه راح ياخذ كنترول على طول. الحين باقي بس نعطي كل لاعب كارت كومبات يحط عنده بمنطقه اللعب. وبعدين عندنا كل لاعب عنده ستارتنج بونس الستارتنج بونس هذا مثل فائده ياخذها من الهيرو الخاص فيه مثلا اكل زني يقول ستارت وذ تو سبيد سبيد اللي هي هذه راح يبدا باثنين بالنسبه لهركليز هركليز ستارت وذ تو سترينج راح يكون عنده راح يبدا بتو سترينج الباقي كله على واحد الحين اللاعب اللي اخر واحد حط الجيش ماله على الخريطه وهو راح يكون اللاعب الاول بالتالي اللاعب الاصفر عندنا هنا هو اللي راح يبدا اللعب والحين راح نبدا بشرح الاكشنات اللي كل لاعب يقدر ياخذها بدوره كل واحد عنده الريفرنس شيت هذا يشرح له انواع الاكشنات اللي ممكن ياخذها في عندنا نوعين من الاكشنات الريجولر اكشن الاكشنز اللي هي العاديه وبعدين السبيشال اكشنز في دور كل لاعب اول شيء راح يقدر ياخذ الاكشنات هذه الريجل اكشن يقدر يسويها كلها او يسوي بعضها على حسب الخطه والاستراتيجيه مالته انزين نبدا من الاكشن اللي تحت اللي هو هذا يوز ارتفاكتس الارتفاكتس اللي هي هذه حاليا يعني ما في حد من الشخصيات اللي عندنا يبدا بارتفاكتس نقول مثلا ان هذا الشخصيه عنده الاثنين هذيل الارتفاكتس هذيل في دوره از ان اكشن ممكن يستخدم واحد او يستخدم كل الارتفاكتس اللي عنده شيء راجع له لما يستخدمه يطبق الكلام اللي عليه ويحطه بهذا الشكل علشان انه يبين انه تم استخدام هذا الارتفاكت راح يضلون على هذا الشكل لحد ما نسوي عمليه الريسيت اللي هي البيلد مونيمنت وهذه راح نشرحها لاحقا الاكشن الثاني اللي ممكن البلاير ياخذه اللي هو اكشن البرير فاللاعب ممكن يسوي اكشن البرير اذا تواجد عنده واحد من البريست الخاصين فيه في هذه المنطقه انا اقدر اجهز هذه المنطقه باربعه بريست على الاقل لازم يكون عنده بريست واحد ففي الحين راح نشوف ان عندنا هذا البريست ممكن ناخذ اكشن البرير بان نرسل هذا البريست الى واحد من المونيمنتس اللي موجوده عندنا في اللعبه اذا قررنا نرسله الى هيرميس اللي هو التمبل مال هيرميس راح ناخذ الريفرنس مال هيرميس ونشوف هيرميس على اي ليفل حاليا هو حاليا على الليفل الاول ما بنينا الليفلات الثانيه فراح يعطينا فقط هذه الفائده اللي هي واحد سبيد فراح نزيد هو يبدا اثنين فراح نزيد واحد يصير ثلاثه 
اذا ما ودينا هميز قررنا نودي الى اللي هو زيوس نفس الشيء راح نرجع للريفرنس شيت هذه ونشوف زيوس اي ليفل ليفل واحد فراح يعطينا واحد سترينج فبدل ما ناخذ السبيد راح ناخذ السترينج نفس الشيء اذا رحنا للتمبل اللي هو او المونيمنت اللي هو خاص في اثينا راح يعطينا واحد ليدر شيب نفس ما احنا شايفين عندنا في الريفرنس شيت الاكشن الثالث اللي ممكن اللاعب ياخذه اللي هو اكشن الهيرو موفمنت وهذا يعتمد على الهيرو وين واصل على هذا التراك عندنا اركليز اللي هو هذا حاليا على المستوى الثاني اللي هو ليفل 2 فهذا يسمح له انه يتحرك على الخريطه بمقدار 2 ريجنز فمثلا اذا بيتحرك يقدر يتحرك واحد اثنين او واحد اثنين او انه حتى يتحرك حركه واحده ويوقف مو شرط انه يكمل الحركتين المسموح له فيهم التحرك هذا بالنسبه لحركه الهيرو موفمنت الاكشن الرابع والاخير من الاكشنات العاديه اللي ممكن اللاعب ياخذ بدوره اللي هو الهب لايت موفمنت قلنا ان هذيل هم الهب لايت اللي هم الجنود العاديين عندك حركتهم تعتمد في التراك هذا اللي هو الليدر شيب هذا الخاص بكل هيرو عندنا اكليز يبدا في على رقم واحد في التراك هذا معناته كل مره يسوي هذا الاكشن اللي هو الهب لايت موفمنت راح يقدر يحرك واحد من الهب لايت منطقه مجاوره مثلا في هذه المنطقه او في هذه المنطقه إذا قدر يرفع ويطور من التراك هذا إلى مستويات أعلى هذا راح يسمح له أنه يحرك عدد من الهب لايت على حسب عدد اللي هو واصل له على هذا التراك فمثلا إذا واصل هني ممكن يحرك ثلاثة حاليا هو اثنين ممكن يحرك التو هب لايت هذيلي إلى منطقة مجاورة مثل ما قلنا كل لاعب بدورة راح يقدر يسوي الاكشنات هذه كلها قبل ما يسوي السبيشل اكشن فمثلا ممكن اول شيء يحرك الهيرو بعدين يقرر انه يحرك اللي هم الهوب لايتس ممكن عقبها اذا عنده ارتفاكت يستخدمه واذا عنده بريست يرسلهم الى واحد واحد من التندلز اللي موجودين عندنا على الخريطه عقب ما ينتهي الحين راح يجي دور اللي هي السبيشل اكشنز وراح نشرح شنو هي السبيشل اكشنز على البلاير بورد الخاصه في اللاعب شنو هي السبيشل اكشنز البلاير بورد هذا اللي قدام كل لاعب راح يعرض له السبيشل اكشنز اللي ممكن يختار منهم في نهايه الدور بعد ما يخلص اللاعب من ريجل اكشن مثل ما قلنا راح ياخذها واحد من السبيشل اكشن يسويهم وعلشان يبين انه استخدمه راح يحط التوكن هذا عليه علامة الاكس، مثلا راح اختار لي واحد من السبيشل اكشن اسويه واحط عليه عليه علامة الاكس هذه. الحين نشرح كل سبيشل اكشن شنو ممكن يسوي. راح نبدا باكشن البريبير، شنو ممكن نسوي في اكشن البريبير هذا؟ اكشن البريبير. مثل ما هو مبين عندنا في هذا المكان يقول لك تشوز اني تو. اختار اي اثنين من الاكشنات المتوفر عندك هنا هيل وان انجري الانجري هذه خاصه بالهيرو بعض الافكتس باللعبه ممكن تسبب للهيرو انجري وشلون راح اللي هو اصابه شلون راح نبينها على البورد كل مره الهيرو ياخذ انجري راح نقلب التوكن هذا الى هذا السايد الوجه هذا شنو يضرنا هذا الانجري ان مهما كان الهيرو مرتفع في هذا التراك راح يظل دائما الليفل ماله واحد حتى لو كان انه مطور التراك الى ليفل خمسة طول ما انه عنده انجري في هذا التراك فهذا الليفل مال اللي هو السبيد دائما راح يكون واحد لحد ما يقدر انه يسوي له هيل والهيل هذا ممكن نسويه بالبريبير اكشن فيقول لك هيل وان انجري لو عنده اثنين انجري انجريز ممكن يختار واحده منهم ويسوي له هيل طبعا مثل ما قلنا تشوز اي تو ممكن يسوي الاكشن هذا مرتين فيقدر 
يسوي هيل مرتين للدمج اللي عليه بعدين عندنا الاكشن الثاني اللي هو درو كومبات كات بكل بساطة درو كومبات كات راح يخلينا نسحب واحد كومبات كات ونضيفه لإيدنا الكومبات كات راح نشوف عليه قسمين القسم فوق بالأحمر وقسم بالأزرق القسم الأحمر هذا يخص لما الهيرو يبي قاتل ماستر موجود عندنا على البورد وراح نشرح هذه عقب شو طريقة عملية قتال الماسترز اللي هو عملية الهان القسم الثاني اللي هو لما يكون في قتال بين جيشين وهذه هم راح نشرحها لاحقا الرقم اللي بالنص هذا قوة الكرت ناخذ الكرت ونضيفه لإيدنا ودائما لازم نتأكد في ريستركشن هنا عندنا ان ما نقدر ناخذ اكثر من اربع كروت بيدنا دائما اذا وصل العدد الى اكثر من اربعه راح نسوي ديسكار نختار كرت ونسوي له ديسكار برا اللعب اخر اكشن عندنا في البريبير يقول لك ريكروت ون هاب لايت ان ريجن وير يور هيرو انك تنزل واحد من الهاب لايتس اللي عندك في المنطقه اللي فيها الهيرو مالك الهيرو موجود في هذه المنطقه راح انزل الهاب لايت هني طبعا نفس الشيء اذا وصل قوه الجيش مالي نفس قوه المنطقه راح ياخذ كنترول على طول عليها وبهذا يكون تمل الاكشن البريبير سوينا اكشنين من الثلاث اكشنات الموجوده عندنا هيل وان انجري درو كومبات كار او ريكروت هاب لايت ناخذه ونحطه عندنا بمنطقه الهيرو بعدها مثل ما قلنا راح نحط الاكس هذه على هذا السبيشال اكشن اللي احنا سويناه راح اشرح لكم عقب شلون اذا تجمعت الاكسات شلون نقدر نشيلها نسوي لها ريسيت السبيشال اكشن الثاني عندنا اللي هو اكشن الهانت وهذا راح يسمح للهيرو انه يقوم بعمليه هانت مع مونستر موجود معاه بنفس الريجن نفس ما احنا شايفين متواجد مع مونستر السايكلوب في هذا الريجن طبعا اذا قدرت اتغلب عليه راح احصل على ريوردز اشرح لكم بعدين طريقه الريوردز اللي راح ناخذها كل مونستر عنده كرت خاص فيه بهذا الشكل الكرت يحتوي على جزئيتين الجزئيه الاولى هذه المنطقه واللي هي راح تحدد عدد الدمج اللي احتاج اسببه لهذا المونستر علشان اقضي عليه فعندي هني 1 2 3 4 5 انواع دمج لازم اسببها للسايكلوب عشان اقدر اتغلب عليه الجزئيه الثانيه عندنا اللي هي اكشنات السايكلوب مثلا او اكشنات المونستر راح نشوف مثلا السبيشال اتاك، السبيشال اتاك هذا يشتغل ناخذ مثال بعض كروت المانستر اتاك راح نشوف عليها سي سبيشال اتاك، هذا معناته راح يشغل السبيشال اتاك نقوم بالسبيشال اتاك اللي المانستر مكتوب هني عنده. الشغله الثانيه الريجن اتاك، الريجن اتاك هذا يشتغل بالداي هذه وراح نشرح طريقه تشغيلها لاحقا، باقي اخر شيء الريورد، الريورد هذا لما تتغلب على المانستر راح اقول لكم شلون تحصل عليه. شلون نقوم بعمليه الهانت؟ اول شيء راح اشيك على السترينج هذا التراك الخاص بالهيرو مالي، فبكل زين راح نشوف ان احنا طورنا السترينج ماله لين وصل ثلاثه. هذا راح يسمح لي ببدايه الهانت اول شيء اسوي اسحب عدد كروت على حسب المستوى السترينج مالي، فراح اسحب ثلاث كروت واحد اثنين ثلاث واضيفهم على الكروت اللي بيدي راح نلاحظ ان عدد الكروت زاد على الاربع كروت وهذا استثناء في عمليه الهند اقدر احط بيدي اي عدد من الكروت بشرط ان في نهايه الهند ما يتعدى عدد الكروت بيدي الاربعه الحين نشوف منطقه الدمج عند هذا المانستر اللي هو السايكلوب راح نشوف هذه العلامات اذا قدرت العب كروت من ايدي بنفس العلامات اللي موجوده على الماستر راح تسبب له دمج فمثلا راح العب هذه راح تتسبب له بنقطه دمج في هذا المكان اقدر اكمل لو عندي شيء ثاني بايدي كروت ثاني بايدي تسبب دمج ثاني ممكن اكمل او اني اطوف دوري بحيث ان الماستر يلعب دوره شو اللي راح يصير هني مثلا عندي هذا البو يقول لي يوز 3 كومبات كاردز وذ بو سيمبل اني استخدم ثلاث كروت عليهم علامه البو بحيث اني اسبب بدمج اوف اني تايب يعني اقطها ثلاث كروت واحط دمج باني تايب عندي انا الحين باقي لي هذا النوع هذا النوعين يا هذا او هذيل فراح اتسبب نقول بهذا ظل بايدي 
هذا الكرت ما اقدر اتسبب فيه لان هالعلامه مو موجوده هنا فاضطر اني اطوف دول الحين اللاعب اللي على يساري راح يسحب اول كرتين من الماستر اتاك كارد يختار كرت واحد منهم ويقط الثاني الكرت اللي راح يلعبه يحدد قوه الاتاك مال الماستر في شغلتين هنا نبي ننتبه لهم السترينث قوه الكرت هذه بالارقام وتحت الافكت اللي ممكن يحصل اذا نجح الاتاك مو شرط دائما انا يعني اروح للاتاك الاقوى اوقات يكون الافكت اقوى وافضل اني استخدمه مثلا نقول قرر اللاعب اللي على يساري يستخدم هذا الكرت الكرت هذا قوته أربعة الحين يرجع لي الدور مو يرجع لي يعني الحين بحاول اصد هذا الاتاك لازم العب عدد كروت من ايدي السترينث مالها مساوي او اكثر لكرت الاتاك اللي اللاعب ضدي للاسف ما ما بايدي الا كرت واحد اللي هو هذا قوته ثلاثه فبالتالي ما راح اقدر اصد هذا الاتاك الحين عندنا شغلتين اذا قدرت اصد الاتاك راح امنع الافكت هذا يصير علي راح ينتهي دور المنصر واسحب كرتين اضافيين وابدا مره ثانيه عمليه الهجوم ولكن اذا ما قدرت اصد الاتاك نفس ما هو الوضع الحين اللي راح يصير الافكت راح يشتغل وراح اخذ الدمج اللي مكتوب هنا الافكت اللي هنا مثلا مكتوب هنا قال لي ديل تو انجريز اللاعب نفسه هو يحدد وين الانجريز راح تروح فراح اقرر انها تروح هنا وهنا انتهى الدور الحين بما اني ما قدرت اصد الاتاك هذا راح اسحب كرت واحد وابدا دوري من من جديد على الماستر راح اظل العب مع الماستر لحد ما اتسبب له بالدمج النهائي وبالتالي اكون تغلبت عليه او ان في دوري لما يرجع لي الدور ما اقدر اتسبب له بدمج نفس ما احنا شايفين مثلا هذه الكروت اللي بايدي ما اقدر اتسبب له لاني ما عندي كروت بهذه العلامات وانا هذه الكروت اللي بايدي ما في اي كرت منهم ممكن يتسبب له دمج بالتالي راح ينتهي دوري في بعض الكروت من الكروت اللي هي موجوده من المانسر اتاك هذه راح يقول لك اذا نجح الاتاك راح يقول راح يتسبب لي بدمج وبعدين على طول راح انهل الهانت فراح ينتهي الهانت ونطلع ويرجع اللاعب الى الى شو اسمه البورد الشغله الثالثه ان المانستر يتسبب لي بالدمج الرابع نقول مثلا انه هجم علي مره ثانيه وتسبب لي بدمج ثالث ولما يجي يهجم مره ثانيه على اساس يضيف الدمج الرابع راح ينتهي الهانت ونرجع مره ثانيه للبورد ونكمل اللعبه بالنسبه للدمج اللي انا احطه على الما تسببه فيه للمانستر راح يظل موجود يعني ممكن يدخل لاعب بعدي يسوي هات على هذا المانستر ويكمل عليه ويهزمه وياخذ ريورد مالته والحين مع عمليه ريورد اللي ممكن اخذها من المانستر اذا قدرت اتسبب للمانستر بعدد من الدمج ولكن ما قضيت عليه وانتهى الهانت بواحده من الطرق اللي ذكرناها قبل شوي راح اشوف ان انواع الدمج اللي انا تسببتها اذا كان بالمناطق الحمراء ما لي شيء ولكن اذا قدرت اتسبب الدمج في واحده من المناطق غير المناطق الحمراء مثل ما نشوف هني اللي هي المنطقه الزرقاء هذه او مثل ما نشوف مع ميدوسه هني المنطقه الصفراء هذه في نهايه الهانت حتى لو اني ما قضيت عليه انا مخير اني اخذ اسوي هذا الاكشن هذا الريورد هذا الريورد يقول لي شنو اني اخذ واحد من البريز واحطه عندي في المنطقه التحذيريه الخاصه فيهم على البورد الخاص فيني نفس الشيء مع ميدوسا لو اني انتهى الهانت ما تغلبت عليها ولكن قدرت اتسبب دمج في هذه المنطقتين انا راح اكون مخير باني اخذ هذا الريورد او هذا الريورد هذا الريورد مثل ما قلنا اخذ بريس واحطه عندي في المنطقه التحذيريه هذا الريورد راح يسمح لي اخذ واحده من الكروت بشكل عشوائي من الكروت الارتفاكس اللي موجود على البورد واحطها عندي في المنطقه طبعا انا مخير بين الاثنين ما اقدر اخذ الاثنين نقول ان انا قدرت اطق المونستر بشكل اني اهزمه سببت له دمج في كل الاماكن عنده الحين راح يصير اني انا مخير بين ثلاث ريوردز يا اني اخذ البريس اني احط بريس عندي في هذه المنطقه التحذيريه او اني اخذ واحده من الارتفاكت اللي على البورد او اخذ الارتفاكت اللي خاصه في المونستر اللي هزمته اللي هو مثلا هني بلاد اوف ميدوسا ميدوسا 
هذا الكب ممكن انا القي نظره عليه اذا عجبني اخذه او اذا ما عجبني اخذ واحد ثاني من الريوردز اللي موجودين عندي طبعا اذا عجبني راح احطه عندي في على البورد عندي هنا بعدين راح اشيل الكار واشيل المانستر واحطه عندي في اللعبه على كاثبات اني انا قتلت هذا وهزمت هذا الحين مع الاكشن سبيشال اكشن الثالث اللي هو اليوسيرف وعلشان اقدر اسوي اكشن يوسيرف لازم يكون عندي واحده من الجلوري توكنز هذه في عندنا باللعبه خمسه ارياز كل اريا لها لون معين كل اريا لها واحد من الجلوري توكنز هذه اذا اللاعب مثلا الاصفر هذا عنده الجلوري توكن الاخضر مثلا هنا عندنا مثال بالهيرو ماله اذا دخل في منطقه فيها اللي هم الجيش اللي ضده الهيرو ما يقدر يدخل باتل ولكن اذا عنده اللي هي الجلوري توكن هذه ممكن يستخدم السبيشال اكشن هذا اللي هو الاسر ويطلع الجيش اللي للاعب اللي ضده الى منطقه ثانيه مجاوره وياخذ الكنترول منه هذه عمليه اليوسر شلون اقدر احصل على الجلوري توكنز هذه الطريقه الاولى اني لما اغلب ماستر اشوف الريجن اللي انا غلبته فيه شنو اللون واخذ مجرد ما اغلبه اخذه احطه عندي واخذ التوكن مال الريجن اللي بنفس اللون فمثلا انا يعني غلبت مثلا اللي هو سايكلوب في المنطقه الصفراء هذه راح اخذ جلوري توكن مالت هالريجن لو جاء شخص ثاني وغلب مانستر مره ثانيه في ريجن صفراء راح ياخذ مني الجلوري توكن هاي الطريقه الثانيه اني اخلص الكويست هذه انا ما قلت شلون طريقه الدخول او عمل الكويست هذه ولكن نفس الشيء لما اخلص واحده من الكويست هذه راح اخذ الجلوري توكن بلون الريجن اللي انا خلص فيها الكويست هذه فمثلا اذا الهيرو مالي جاء في المنطقه هذه وخلص هذا الكويست راح ياخذ الجلوري توكن هذا الاخضر والحين مع الاكشن الرابع اللي هو بيلد تمبل اللي هو يسمح لنا ان نبني واحد من التمبلز على الخريطه علشان اقدر ابني تمبل لازم يكون عندي ريجن في عندي فيها كنترول نفس هذا الريجن ويكون في هذا الريجن علامه او رسمه الشراين هذه مثل ما سوينا في البدايه رتبنا التمبلز بهذا الشكل على هذا الكرت بشكل عشوائي شكل عشوائي على حسب الكرت اللي سحبناه الحين لما اخذ الاكشن اللي هو بيلد تمبل راح اخذ اول تمبل متوفر عندي واحطه على الرسمه في هذا الحال انا بنيت اللي هو تمبل على الريجن اللي انا في اللي انا موجود فيها والاكشن هذا راح يعطيني بريست احط عندي في المنطقه في المنطقه التجهيز راح نشوف عندنا على هذا الكرت في نوعين من المباني في تمبلز العاديه وفي تمبل اللي نسميه اوراكل في دالفاي التمبل هذا في له مكان واحد ينبني فيه على الخريطه اللي هو هذا المكان طبعا نفس الشيء علشان اقدر ابني لازم يكون عندي كنترول في هذا المكان مجرد ما يكون عندي كنترول اذا اخذت البيلد اكشن راح اخذ التمبل واحطه في هذا المكان الحين شنو الفائده اللي ناخذها في من الاوركل بدل فاي راح نشوف لما ابني الاوركل بدل فاي يقول لي يعطيني اكشن اضافي هنا يو كان بلاي ان اديشنال سبيشال اكشن ذس تيرم في الدوره هذه راح يخلي يسمح لي اني اسوي سبيشال اكشن ثاني عاده لما اسوي سبيشال اكشن في دوري ما اقدر اسوي اكشن ثاني ولكن بس لمجرد اني بنيت اللي هو الاوراكل في دالفاي راح يخليني استخدم اكشن ثاني فانا سويت بيلد اكشن واقدر اسوي اي اكشن ثاني متوفر عندي اهم شيء انه ما يكون عليه علامة الاكس مو مسكر. الشغلة الثانية اللي ممكن نستفيد منها لما نبني التمبل راح نشوف على الكرت إذا بنيت تمبل المربع اللي تحته باللون الأحمر مكتوب عليه دراب. نقول مثلا أنا بنيت هذا التمبل في هذا المكان. هني يقول لي دراب. شنو يفيدني هذا الدراب؟ 
اللاعب اللي بنى هذا التمبل الاخير راح ياخذ عدد من الكارد هذه البلاسينج كاردز على عدد اللاعبين زائد واحد، احنا قاعد نلعب على لاعبين فراح ناخذ واحد اثنين ثلاث. الحين يبدا باختيار واحد من هذه الكروت الثلاث يختار كرت ويعطي الباقي للاعب اللي بعده يختار منهم كرت. هذه الكروت في لها ابيلتي وافكت اضافيه ممكن الواحد يستفيد منها. مثلا ناخذ مثال هني يقول اذا باتل از تيكن بليس ان ريجن يور هيرو ان اذا انا الهيرو مثلا موجود في في مكان وصار في باتل. اد تو تو يور ارمي سترينث هذا الكرت طول ما هو عندي راح يضيف لقوة الجيش مالي يضيف اثنين دائما طول ما ان الهيرو مالي موجود في نفس المنطقة نفس الريجن اللي صار فيها الباتل. فالكروت البلسنج هذه جدا كروت قوية ومفيدة و وراح تفرق في واللي يساعد في اختيارها هو على حسب الاستراتيجية اللي انت متخذها باللعبة. الاكشن الخامس عندنا اللي هو اكشن الريكروت. وهذا راح يعطينا عدد من الجيوش الهاب لايتس على حسب المنطقه اللي احنا قاعد نسوي فيها الريكروت وراح نشرح على الخريطه الحين شلون طريقه عمل هذا الاكشن لما اسوي اكشن السبيشال اكشن اللي هو الريكروت راح اشوف كل منطقه كل ريجن عندي تحت تحت الكنترول مالي وفيها سيتي نفس هذه ونفس هذه راح اضيف في كل سيتي عدد اثنين هاب لايتس زين عندنا شغله ثانيه قلنا هذه العلامه علامه السيتي راح اضيف على كل سيتي عندي فيها كنترول راح اضيف اثنين هبلايت اذا عندي كنترول لهذا السيتي هذا السيتي اللي هي سبارتا اللي هي هذه اذا صار عندي فيها كنترول في نفس الوقت اللي اسوي فيه الريكروت اكشن راح اضيف ضف مثل ما شفت هني ضفت اثنين في هذا السيتي واثنين في هذا السيتي وراح اضيف اربعه في هذا السيتي هذه ميزه انك انه يكون عندك كنترول في هذه المنطقه الحين عندنا الاكشن السادس هذا اللي هو اكشن المارش واكشن المارش يفيدنا في تحريك الجيوش مالتنا وراح نشوف الحين طريقه تحريك الجيوش على الخريطه اكشن المارش مثل ما قلنا راح يفيدني في تحريك الجيوش لو اني قررت احرك الجيش هذا اقدر اختار اي عدد من هذا الجيش ممكن احركهم كلهم او احرك مجموعه منهم احرك مجموعة الى منطقة مجاورة للمنطقة اللي بديت منها الحركة، فممكن احركهم لهذه المنطقة او لهذه المنطقة او عن طريق البحر لهذه المنطقة. هذا بالنسبة للاكشن اللي هو المارش. في نقطة انا بس يمكن ما شرحتها اثناء شرح عملية الحركة مالة التروب اللي هي من حركة الهاب لايت هذه اللي هي ريجولار اكشن الاكشنات العادية. خليني اشرح الحين عندكم. انا قلت اذا ابي احرك الجيش مالي بحركه عاديه بناء على الليدر شيب مالي، انا مثلا الليدر شيب مالي اثنين. راح اقدر احرك شخصين بما ان الليدر مالي اثنين راح اقدر احركهم حركه واحده الى منطقه مجاوره. مثلا ابي احركهم من هذه المنطقه الى هذه المنطقه. لما احركهم بهذا الشكل اقدر اخذ واحد من المنطقه اللي انا فيها طبعا طبعا اهم شيء انه ما يكون في احد من الجيوش المعاديه فراح اخذه واحطه في هذا المكان شنو يفيدني هذا المكان؟ اذا صرت انا واحد دخل علي اتاكر وانا موجود في هذه المنطقه وعندي واحد من الهوب لايت موجود في هذا السيتي بهذا الشكل او مثلا موجود بهذا الشكل يفيدني في عمليه الدفاع انه يعطيني واحد قوة إضافية في قوة الجيش مالي فإذا دخل علي واحد هذا فقط في حالة الدفاع وجود واحد من الهوب لايتس في السيتي مالتي راح يعطيني بلس 1 في الدفاع الحين لو جيت مثلا أسوي مارش لقوتي الهوب لايتس الموجودين في هذا المكان ما راح أقدر أخذ هذا وياهم راح أسحب هالاثنين مثلا واحطهم على منطقه مجاوره مثل ما ابي. 
إذا أبي أحرك هذا معاه في المارش لازم أستخدم مثلا واحدة من الحركة الحركة العادية اللي هي الهاب لايت موفمنت الريجولار أكشن إني أطلعه بعدين أستخدم السبيشال أكشن اللي هو المارش في إني أحركهم كلهم مع بعض للمنطقة اللي أنا أحتاج أروح لها والحين مع السبيشال أكشن الأخير اللي هو بيلد مونيمنت هذا الأكشن يعتبر أكشن ريسيت راح يسوي بإعادة بعض الأكشنات إلى وضعها الأساسي بحيث إني أقدر أسويها مرة ثانية وراح نشوف شلون طريقة عمل هذا الأكشن اللاعب اللي ياخذ البيلد مونيمنت راح يشوف الخطوات المتطلبة موجودة عنده على البورد راح نمشي عليهم خطوة خطوة نشوف الخطوة الأولى عندنا في البيلد مونيمنت يقول لك أول بلايرز ريموف بريست فروم أول مونيمنت فراح نشوف المونيمنت اللي موجودة عندنا هم الثلاثة ونرجع البريست اللي عليهم للاعبين التابعين لهم بعدين اللاعب اللي سوى البيلد مونيمنت راح يختار ويسوي الاكشن هذا الثاني اللي هو يقول لك اد نيكست ليفل اوف تشوزن مونيمنت راح اختار لي واحده من المونيمنتس هذه ابني الليفل الثاني لها مثلا نقول انا قررت ابني الليفل الثاني من هذا هيرميس مثل ما احنا شفنا هذا شكل المونيمنت راح احط الليفل الثاني بهذا الشكل وانا حاليا بنيت المونيمنت الحين الشغلة الثالثة اللي نسويها يقول لك gain priest for every temple you control اللاعب اللي سوى البيلد اكشن هذا البيلد مونيمنت هذا راح يسوي انه راح ياخذ بريست على كل تمبل عنده تحت الكنترول ماله نقول اللاعب الاصفر هني عنده كنترول لهذا التمبل ولهذا التمبل فعنده تو تمبلز اللي راح يسوي راح ياخذ اثنين بريست ويحطهم عنده في منطقة اللي هي التجهيز بعدين كل اللاعبين يقول لك اول بلايرز ريموف يوزد اكشن توكن كل اللاعبين راح يشيلون الاكشن هذه الاكشن توكنز هذه بحيث ان تصير هذه الاماكن مره ثانيه جاهزه بالنسبه لهم اللي هي السبيشال اكشن جاهزه يقدرون يستخدمونها مره ثانيه الخطوه اللي بعدها يقول لك رول مونستر داي هذه هي المونستر داي فور ايتش مونستر ان ذا اون ذا باب عندنا احنا uh, السفينكس عندنا المونتور وخلنا نضيف اللي هو هذا نقول لنا هذا موجود عندنا السايكلوب موجود عندنا على الماب نبدا اختار اقول مثلا راح احرك اللي هو هذا اللي هو السايكلوب اي رول ذا داي وعلى حسب الفيس اللي يطلع لي راح اسوي الاكشن الفيس هذا لما يطلع لي معناته المونستر هذا اللي انا رولت الداي حقه ما راح يسوي شيء وراح يظل واقف مكانه اذا طلع لي هذا الفيس معناته اختار واحرك المونستر لاي منطقه مجاوره للمنطقه اللي هو فيها، فممكن احركه في هذه المنطقه واحركه في هذه المنطقه، طبعا يفيدني مثلا اذا حركته بعض المونسترز في عليهم افكت ضايق اللاعبين اللي موجودين في المنطقه اللي هم فيهم، فهذه حركه استراتيجيه ممكن انت تستفيد منها انك تحرك المونسترز وتضايق اللاعبين اللي ضدك. هذه هذه احنا تكلمنا عنها اللي هي موجوده يسمونها الريجن اتاك. إذا طلع لي حق مونستر الريجن اتاك ارجع للكرت ماله واسوي الكلام اللي موجود عليه، مثلا يقول لك ديل ون انجري تو اول هيروز ان ذا سيم ريجن السايكلوب، يعني كل الهيروز اللي موجودين بالريجن مع السايكلوب راح ياخذون ون دامج، اللي راح دامج نسجله على البورد مال اللاعب. بعدين عندنا إذا طلع له هذا الفيس يختار يا يعني انه يحرك المونستر او يستخدم الريجن اتاك. راح نسوي هذا الرول اكشن حق كل مونستر خلصنا من هذا نروح حق اللي بعده اللي هو السفينكس هذا نسوي الريجن اتاك بعدين نروح حق المونيتور ونحركهم على حسب اللي طلع لنا في الداي مالهم اخر شغله راح نسويها في البيلد مونيمنت يقول لي درو ايفنت كارد هذه الايفنت كارد راح ناخذ ايفنت ونسوي اللي عليه لو طلع مثل ما قلنا احنا في نوعين من الايفنت في عندنا يا يكون كويست او يكون في مونستر اذا طلع اذا طلع الايفنت كويست وفي عندنا مكان فاضي مثلا واحد من اللاعبين خلص هذا الكويست مثلا في دوره راح نضيف التوكن 
مال هذا الايفنت اللي هو مثلا امازون كوين راح نطلعه ونحطه في المنطقه اللي مبين عندنا هي ونضيف الايفنت على البورد عندنا لو طلع الايفنت مونستر نشوف نشيك هل هذا المونستر موجود عندنا على الخريطه اذا مو موجود راح ناخذ المونستر هذا ميدوسا ونضيفه بالمكان اللي مبين عندنا هي لو طلع المونستر نفس مثلا المونيتور المونيتور موجود عندنا على الخريطه اللي راح يصير او اللي راح يصير او مثلا نقول سايكلوب سايكلوب موجود عندنا على الخريطه اللي راح يصير راح اخذ الكاب مال سايكلوب واضيف هذا الكرت تحته شو اللي راح يصير راح يصير هني ان الماستر هذا راح ياخذ ابيليتي اضافيه هذه الابيليتي راح تقوي فعاده يا يكون تكست بهذا الشكل او حتى ممكن تكون اماكن اضافيه ينطق فيها فيصير المونستر اقوى مثل ما قلنا في مرحله الايفنت نسحب كرت اذا كان كويست نحطه اذا اذا ما له مكان نحط نقطه بالديسكارد لو طلع مونستر لو المونستر موجود على البورد نضيف الكرت اللي طلع تحت المونستر كارت لو المونستر مو موجود على البورد عندنا نفس الهايدرا ناخذ الهايدرا ونحطه في المنطقه اللي مبين عندنا ونطلع هذا نقطه بالديسكارد الحين بنشرح عمليه شلون نحقق الكوست هذه اللي موجوده عندنا على البورد مثل ما شفنا احنا كل كوست ننزله على البورد قاعد نحط الكوست توكن ماله على الخريطه حسب ما هو مبين عندنا على كل كوست مثلا هذا الكويست اللي هو امازون كوين في هذا المكان شلون نحقق الكويست الكويست يتحقق بالهيرو الهيرو اذا تحرك الى منطقه فيها كويست وكان هذا الكويست محقق على الاقل للمستوى الاول منه راح يقدر يدخل بهذا الكويست شلون يدخل على هذا الكويست مثلا هذا الكويست يحتاج منه انه يكون عنده ليدر شيب اثنين ليدر شيب انه يكون على هذا التراك على المستوى الثاني نقول ان هذا اللاعب عنده ليدر شيب اثنين مجرد ما يتحرك لهذه المنطقه يقدر على طول يروح للمستوى اللي هو هني المستوى رقم واحد من هذا الكويست اذا نقول مثلا يوم دخل على الكويست هو عنده ليدر شيب اثنين ليدر شيب وعنده واحد بريس في منطقه التجهيز عنده على البورد بدال ما يدخل على مستوى واحد راح يدخل على طول على المستوى الثاني نفس الشيء اذا كان محقق المستوى الثالث انه عنده اثنين ليدر شيب وعنده وسوى ساكرفايس حق واحد بريس عنده بمنطقه التجهيز مجرد ما يسوي هذه بدال ما يدخل اول ما يتحرك على منطقه فيها توكن بدال ما يدخل على طول ليفل 1 راح يروح على طول ليفل 3 ويحقق الكويست ما راح ينطر راح على طول يحقق الكويست وياخذ الريورد اللي مذكور هنا عندنا نقول انه هو ما عنده الا مو محقق الا المستوى الاول اول ما يدخل على الكويست راح يروح في هذا المكان بعدين في كل دوره اذا حرك الهيرو بهذا الاكشن الاكشن العادي كل مره يحركه ما يحتاج انه يكون محقق المستويات الثانيه بس مجرد انه ياخذ هذا الاكشن الهيرو راح يتحرك الى المستوى اللي بعده الدور اللي بعدها بس ياخذ هذا الاكشن راح راح يتحرك الى المستوى الثالث ويكون حقق الكويست نفس الشيء مع جميع الكويست اللي موجودين عندنا هذا يحتاج نفس الشيء هذا يحتاج انه يكون عنده بريست موجود مثلا عنده في منطقه التجهيز هذا مثلا الليفل الاول يحتاج انه يكون عنده سترينج على الاقل المستوى الثاني وبهذا يكون حققنا الكويست شنو تعطينا الكويست الكويست تعطينا الريورد اللي مكتوب على كل كارت كذلك تعطينا الجلوري توكن مثلا انا خلصت الكويست في المنطقه الحمراء هذه راح اخذ الجلوري توكن من حق المنطقه الحمراء والحين بشرح نقطة رئيسية أنا تركتها لآخر شيء اللي هي الباتل الحرب شلون طريقة الحرب تصير نبي أشرح شغلة بس في البداية إن الحرب دائما يصير بالهاب لايتس وجود ال الهيرو ما يأثر في قوة الجيش مالك إلا إذا كانت ابيلتي 
ممكن الابيلتي مالته تفيد ولكن هو كشخصيه ما يشارك في الحرب يعني ممكن الهيرو يدخل في منطقه فيها الجيش مال اللي ضده بدون ما يسبب حرب ولكن مجرد لو ان واحد هبلايت يدخل في منطقه فيها هبلايت من نوع من اللاعب اللي ضده راح على طول نوقف ونسوي عمليه اللي هي الباتل للحرب الحين نشرح شلون الباتل يصير الباتل دائما راح يصير لما واحد من اللاعبين يحرك اللاعبين الى منطقه ريجن فيها هبلايت من الجيش اللاعبين اللي ضده طريقه الحركه عنده قلنا يا انه يستخدم ريجلر اكشن مثلا اللي هي الهبلايت موفمنت اذا مثلا قلنا اللاعب الاخضر عنده ليدر شيب اربعه راح يقدر يحرك اربعه في الهبلايت موفمنت ممكن يحرك هالاربعه حركه لمنطقه مجاوره او ممكن يسوي السبيشال اكشن اللي هو المارش بان يحرك كل الهبلايت الموجود عنده بمنطقه الى منطقه مجاوره في كلتا الحالتين راح يصير باتل وراح اشرح لكم الحين طريقه عمل باتل طبعا الحين كل واحد بايده عدد من الكومبات كارد نقول المدافع عنده ثلاثه والمهاجم عنده كرتين بيده يبدا المدافع بيلع... انه يلعب كرت يضيف على قوه الجيش اللي موجود عنده في هذا المكان الجيش اللي موجود عنده كل هاب لايت راح يعطيه واحد سترينج ولان عنده هاب لايت موجود في السيتي بهذا الشكل راح ياخذ واحد اضافي فصار العدد مال الاصفر هني عندنا خمسه بعدين كل كرت يضيفه آه يلعبه راح يضيف قوه الكرت على قوة الجيش ماله زائد اي ابيلتي ممكن يستفيد منها المهاجم مثلا هذا راح يعطيه واحد فيصير قوته ستة وهني يقول له if you are defending a region with a city or sparta يعني هذه مدينة هو قاعد يدافع عنها فيها سيتي راح يضيف اثنين الى قوة الارمي فصار راح يضيف واحد واثنين يصير يضيف ثلاثة على خمسة فصار هني مع هذا الكرت صار قوته هني اللاعب الاصفر ثمانية الحين اللاعب الاخضر يشوف شنو الكروت اللي بيده ويشوف شنو يقدر يلعب منها هذا الكرت راح يضيف على قوته أربعة ويقول له if you are attacking add two to your army strength فراح يضيف أربعة هني وبما انه هو الاتاكر هو المهاجم راح يضيف اثنين فيحط هذا الكرت فصار ست أربعة واثنين ستة زائد أربعة هني عشرة عشرة مقابل ثمانية يرجع الدور مرة ثانية للاعب الأصفر يقدر يكمل يلعب كروت إضافية تضيف بالسترينث على قوة الجيش ماله بعدين رد مرة ثانية للمهاجم نفس الشيء يقدر يلعب كرت يضيف على قوة الجيش ماله إذا ردينا مثلا للدفاع ولقى أن الكرت هذا ما يفيده ما يبي يلعبه خلاص يطوف دوره بس خلاص يطلع ما يقدر، اذا يعني رد للمهاجم لو عنده كروت يقدر يكمل ويلعب كروت اضافيه. اذا اللاعبين باس وما في احد يبي يلعب كروت انتهى الحين لعب الكارد ونحسب كل واحد والقوه مالته. نفس الطريقه راح نحسب عدد اللي هم الهوب لايتس كل واحد عليه واحد زائد واحد اذا كان عنده هني اللي هو الفورتيفايد هذا زائد الاتاك القوه اللي ياخذها من الكروت ونقارنهم ببعض اللاعب اللي عنده قوه اكثر هو الفايز طبعا عندنا بعض كروت البلسنج اللي خذيناهم هذه الكروت في بعضها اذا كانت موجوده عندك ممكن تعطيك ابيلتي اضافيه تضيف في قوه الجيش مالك في بعض كروت الارتفاكت او بعض الابيلتيز تاخذها هم تضيف لك هذا الشيء مثل ما قلنا الحين راح نقارن قوة كل جيش راح نحسب القوة اللي كل هاب لايت يوفرها زائد القوة اللي اللي طلعت له من الكروت زائد اي كروت اضافية ممكن تكون عنده بمنطقة اللعب تعطيه ميزة على القوة اللي عنده ونقارن بين الجيشين الجيش اللي عنده اكبر قوة راح يكون هو المنتصر راح نشوف كل جيش شنو الكروت اللي لعبها اذا على الكروت اللي لعبها 
علامة اللي هي الاسكال هذه الحمراء راح نقتل على كل علامة موجودة عنده على الكروت واحد من الهوبلايت اللي تابعين له نفس الشيء مع الجيش الأخضر عنده بالكروت نلعبهم علامتين فراح نقتل اثنين من الهوبلايت بعدين إذا قلنا أن الأخضر هو اللي فايز وهو المنتصر الأصفر هو اللي مهزوم ولازم يتراجع إلى منطقة باختياره المنطقة ما يصير يروح لمنطقة مثلا طبعا منطقة مجاورة ما يصير يروح إلى منطقة اللي جاء فيها جاء منها العدو وما يصير يروح لمنطقة فيها هم شخصيات ثانية لازم يرجع إلى منطقة اللي هي ما يكون فيها أحد لو وهو راجع بما أنه خسر لازم يقتل واحد من الشخصيات اللي عنده أول شخصية يقتلها يشوف إذا عنده أحد في فورتيفايد بوزيشن نفس هذا لازم يقتله أول بعدين ياخذ الباقي من الجيش ماله ويتراجع ممكن يتراجع لهذه المنطقة أو هذه المنطقة أو هذه المنطقة بعد ما يتراجع المهزوم الفايز راح ياخذ الكنترول من شو اسمه اللي هو اللاعب المهزوم إذا بعد ما انتهينا وقارنا ولقينا ان مثلا الكروت اللي لعبها راح تقتل كل اللاعبين اللي عنده ما راح يظل احد منهم وهذا منتصر اخضر وما صار عنده اي من اللاعبين لان الكروت اللي عنده مثلا اقتلت كل اللاعبين بالتالي ما راح ياخذ ما راح ياخذ الكنترول منه ويظل الكنترول عند اللاعب الاصفر وراح نكمل اللعب بهذا الشكل لحد ما واحد من اللاعبين يحقق واحد من الاربع اوبجكتيفز اللي تكلمنا عنها في بدايه الفيديو. الاوبجكتيف الاول انه يحتل التو لاندز بالوان مختلفه، مثلا يحتل هذه المنطقه الصفراء كلها والمنطقه الحمراء كلها، مجرد ما ينتهي بدوره احتلال استكمال احتلال المنطقتين يفوز باللعبه على طول، او انه يحتل خمسة ريجنز خمس آه خمسة ريجنز يكون عليهم مبني عليهم اللي هم التمبلز مجرد ما يكمل الخمسة ري احتلال الخمسة ريجنز يفوز على طول أو إنه يقدر يسوي هند ناجح لثلاثة من المانسترز نفس الشيء أول ما يكمل أول واحد يكمل ويذبح الثلاثة مانسترز يفوز باللعبة الأخيرة هي مجرد ما الابجكتيف الاخير هو اللي مجرد ما ينبني واحد من هذه اللي هي المونيمنتس راح يشتغل عداد عندنا نقول مثلا في هذه الدوره اكتمل المونيمنت هذا واللاعب الاخضر عنده كنترول للمنطقه اللي فيها المونيمنت هذا على طول راح يشتغل اللي هو هذا التراكر ايش اللي راح يصير في دور اللاعب الاخضر كل مره يسوي سبيشل اكشن بدال ما يحط الاكس ماركر هذا على واحده من سبيشل اكشن راح يحطها على اللي هي واحده من هذيل اللي هم على هذا الكرت في الدور الثالثه اذا ما زال الكنترول عنده في نهايه الدور الثالثه من بعد تشغيل اكتمال هذا المونيمنت راح يفوز اللاعب الاخضر لو ما زال الكنترول عنده لو قدر اللاعب الاصفر انه مثلا ياخذ الكنترول منه بالتالي في نهايه الدور الثالثه اللاعب الاصفر بدل ما يحط على البورد عنده راح يحط الاكس هني وفي نهايه الدوره راح يفوز اللاعب الاصفر لان اخذ الكنترول من اللاعب الاخضر أه بهذا يكون تقريبا شرحت اللعبه أه يمكن تكون في بعض التفاصيل الدقيقة اللي ما قدرت اشرحها وابينها اذا عندكم اي استفسارات ممكن تسألوني في اسفل هذا الفيديو ومع هذا يكون انتهينا من هذا الفيديو ونتمنى لكم لعبة سعيدة